بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان عزیز کانکور باز هم به درس های مضمون فیزیکتان خوش آمدین به ادامه مبحث مقناطیس امروز ما شما دوستان عزیز قوه مقناطیسی و فلکس مقناطیسی را مطالعه میکنیم قبلا گفتیم که مقناطیس طبیعی در واقع تمو اف ای سی او 4 است که توسط یونانی ها کشف شد و مشاهده کردند که امی سنگ های طبیعی توته های آهن می رو بایه که در دری موشم او را آهن رو با میگیم درست و در اطراف هر مقناطیس یک ساحه مقناطیسی تشکیل میشه درست سوال بعدی که ایجاد میشه آیا تنها مقناطیس های طبیعی ساحه مقناطیسی رو تولید میکنه یا راهکارهای دیگری هم به خاطر تولید ساحه مقناطیسی وجود داره دانشمند به نام اورستیت در لابراتوار جریان برق مطالعه میکرد یک لین عامل جریان در نزدیک یک قطبنما یا عقربه مقناطیسی قرار داشت زمانی که در هادی جریان برق به وجود آمد در امین لین جریان برق وصل شد دید که زمانی که برق از عادی میگذره اقرب قطنما تکان میخوره از اینجا برش یک سوال پیدا شد که بین جریان برق و مقناطیس یک رابطه وجود داره بعدا با مطالعه دانشمندا به این نتیجه رسیدن که قسمی که امپیر گفت عامل مقناطیس جریان برق است یعنی مقناطیس طبیعی که الکترونایش امی خاصیت به وجود میاره در عادی ها هم که الکترون ها حرکت میکنه در اطراف هر عادی جریان دار ساحه مقناطیسی به وجود میه پس هر عادی عامل جریان در اطراف خود چی داره ساحه مقناطیسی زمانی که عادی های عامل جریان یا اجسام چارج دار در داخل ساحه مقناطیسی قرار میگیره از طرف ساحه مقناطیسی بیرونی بالایش قوه وارد میشه که نمی قوه را بنام قوه چی یاد میکنن؟ قوه مقناطیسی شما در این شکل میبینین یک مقناطیس طبیعی ساکن وجود داره قطب شمال قطب جنوب ساحه مقناطیسی خطوطش از قطب شمال به طرف قطب جنوب به وجود آمده یک هادی عامل جریان در داخل ساحه قرار گرفته طور که طول عادی چی است؟ ال و جریان آیا انتقال میده بالای ازمی هادی عامل جریان قوه مقناطیسی وارد میشه یعنی اینمی عادی که فعلا در داخل ساحه مقناطیسی قرار داره و جریان انتقال میده بالایش قوه مقناطیسی عمل میکنه قوه مقناطیسی را اگر ما شما به اف چی نشان بتیم اف ام اینمی رو به دست آوردن که اف ام مسایی میشه آی ال بی ساین الفا درست؟ اف مسایی میشه آی ال بی ساین الفا آی شدت جریان عادی الام طولش بی شدت ساحه مقناطیسی یا ساحه مقناطیسی در بین از این کمیت که برای فعلا برای ما شما مهمتر است بی عبارت از چی است شدت ساحه مقناطیسی خب و الفا کدام زاویه است الفا زاویه بین جهت جریان و جهت خطوط ساحه است که مهمترین نقطه نمی است اگر زاویه الفا چند درجه باشه زاویه الفا 90 درجه باشه یعنی خطوط ساحه بالای جهت جریان عمود باشه درست؟ در حالت ساین 90 درجه چند است؟ ساین 90 درجه یک است یعنی بزرگترین قیمت را که ساین میگیره یک است قوی مقنوسی در می حالت چی میشه؟ اف ام مکس میشه نی؟ به کدام حالت میگیره؟ آی ال بی که در کتاب های درسی شما مستقیم نینوی فرمول نوشته کده آی ال بی یعنی برای کدام زاویه در نظر گرفته برای زاویه 90 درجه پس قوی, الکترو... قوی مقناطیسی میتونه که صفر هم شوه چی وقت صفر میشه نظر به این فرمول ساین الفا که صفر شد قوی مقناطیسی هم صفر میشه ساین الفا الفا گفتم زاویه بین آی و بی است نی یعنی شاگرد عزیز زمانی که جهت جریان با جهت خطوط ساحه هم جهت و یا مخالف الجهت باشه در این حالت زاویه یا صفر درجه است یا 180 درجه شما میفهمین ساین صفر هم صفر است ساین 180 هم چی است؟ صفر است مثلا اگر یک جریان برق مطابق خطوط ساحه حرکت کنه 
یا یک ذره چارجدار مطابق خطوط ساحه حرکت کنه یا مخالفش حرکت کنه دیالت ساینش چند است؟ ساین زاویش با خطوط ساحه صفر است پس دیالت بالایش قوه وارد نمیشه شما این فرمول یاد بگیرین اف ام مثلا میشه آی ال بی ساین الفایش در دی حالت که زاویه 90 درجه باشه نوشته نمیکنیم در دیگه حالت ها در نظر گرفته میشه ساین الفا نظر به این فرمول شاگرد عزیز اگر شما شدت ساحه را مثل شدت ساحه برقی تعریف کنین میگیم بی مساوی میشه اف ام بر چی آی ال یعنی در واقع تعریف شدت ساحه برقی است قوه فی واحد چارچ یا جریان که در یک طول در حال انتقال است نظر به این فرمول واحد شدت ساحه چی میبرایه؟ اف و چی اندازه میشه؟ نیوتن آی به امپیر ام و چی؟ به متر نیوتن بر امپیر ضرب متر واحد شدت ساحه برقیز که اینمی را به افتخار یک دانشمند به چی قبول کردن؟ تسلا مخفف شام حرف چی است؟ حرف تی به شما این فرمول با در نظر داشت تعریف شدت ساحه برقی هر دویشه یاد میگیرین قوی مقناطیسی ده باز هم تعریف میکنیم قوی که بالای اجسام چاردار متحرک در داخل ساحه مقناطیسی تولید میشه به نام قوی مقناطیسی یاد میکنه موضوع بعدی شاگرد عزیز فلکس مقناطیسی فلکس مقناطیسی دیگه به نام چی یاد میشه؟ فلکس مقناطیسی دیگه به نام سیلان مقناطیسی هم یاد میشه سیلان یا کسافت خطوط کسافت خطوط از این فرمول باز در مسائل سوالای حل شدنیش انشالله کار میکنیم برای فعلا تنها شما هم فرمول یاد بگیرین ها گفتم فلکس مقناطیسی به نام سیلان یا کسافت خطوط مقناطیسی هم یاد میشه تعداد خطوط ساحه که یک سطح را قطع میکنه تعداد خطوط ساحه مقناطیسی که یک سطح را قطع میکنه به نام فلکس مقناطیسی یا کثافت خطوط مقناطیسی یا سیلان مقناطیسی یاد میشه به حرف چی نشان میتون فلکس مقناطیسی را به حرف فی ام خب رابطه ریاضیکیش چی است بی ای کوساین تیتا بی شدت ساحه ا مساحت سطح تیتا کدام زاویه است؟ تیتا زاویه بین A و B است تیتا زاویه بین B و وکتور عمود بالای A است تیتا زاویه بین B و وکتور عمود بالای چی است؟ بالای A است خواه نظر به این فرمول اگر ما شما ببینیم فلکس مقناطیسی هم میتونه که صفر شوه هم میتونه که اعظمی و از غری شونه چی وقت صفر میشه که کوساین تیتای ما صفر شوه کوساین کدام زاویه صفر است؟ کوساین 90 درجه صفر است درست پس دو حالت فی ام صفر میشه وقتی اعظمی است که کوساین یک شوه کوساین کدام زاویه صفر است؟ کوساین صفر کوساین صفر یک است کوساین زاویه که یک شوه فی ام اعظمی میشه نه کوساین صفر صفر ساین صفر یک یا می بخشین کوساین سفر سفر ساین سفر یک میشه اینجا برتان چی گفتم؟ ساین 90 درجه یک است سور شما از مسلسات میفهمین دیگه از پیش من کم گدوات شد خب میگیم فی ام مسایی میشه بی ضرب ای ضرب کوساین تیتا درست این فرمول چی است؟ فلکس یا سیلان مقناطیسی است نظر به این فرمول واحدش چی میبراید؟ واحد, واحد بی چی است؟ تسلا واحد مساحت متر مربع کوساین خیلی گدد است واحد نمیگیره تسلا ضرب متر مربع مساحی به چی است؟ ویبر به افتخار یک دانشمند حالا ببینین شاگرد عزیز ما به طور نمونه فلکس مقناطیسی بالای اینیج یک مکعب است در داخل ساحه قرار گرفته در داخل ساحه مقناطیسی با از تمام سطوح از این خطوط مگ... نمیگذره بلکه از بعضی از این سطوح خطوط میگذره خب من مثلا میخوایم بالا از این سطح فلکس هم محاسبه کنم یعنی بالا از این سطح بالایی به خاطر محاسبه فلکس بالای سطح م... م... که فلکس هم محاسبه میکنین یک وکتور عمود به طرف بالا رسم کنین اوتومات 
آل زاویه بین از این وکتور و خطوط ساحه چند درجه است؟ نوت درجه است نی؟ پس میگیم فلکس سی مقناطیسی بالای سطح یک مساوی میشه فلکس مقناطیسی بالای سطح یک مساوی میشه بی ضرب ای ضرب کوساین چند درجه؟ نوت درجه یعنی کوساین نوت درجه چند است؟ صفر است نی؟ پس فلکس مقناطیسی بالای اون و سطح بالای چند است؟ صفر است یعنی خطوط ساحه این سطح را قط نمیکنه از بالایش میگذره درست؟ میم دینی سطح فلکس ماسبه میکنیم نام زیر سطح دوم میمونیم گفتم متمات یک چی دیجه رسم کنین؟ یک وکتور عمود به طرف بیرون خب خطوط ساحه کدام طرف است؟ به طرف راست این وکتور کدام طرف است؟ طرف چپ زایه بین از این وکتور و خطوط ساحه چند میشه؟ 180 درجه پس میگیم فلکس مقناطیسی بالای سطح دوم فلکس مقناطیسی بالای سطح دوم مسایی میشه بی ضرب ای ضرب کوساین 180 درجه بی ضرب ای ضرب کوساین 180 درجه کوساین 180 درجه منفی یک چی میشه؟ بی ای فلکس که منفی برامد این علامش منفی برامد به این معنی که دوانمو سطح خطوط ساحه داخل شده دو سطح خطوط ساحه چی شده؟ داخل شده در اینی سطح فلکس هم آسبه میکنیم از سطح مربوطه یک وکتور عمود رسم میکنیم یعنی بالای سطح یک وکتور عمود رسم کنم درست؟ خب این وکتوری طرف است خطوط ساحه هم امود طرف است پس زاویه چند درجه میشه؟ زاویه صفر درجه میشه نه این نامش هم میمونم سطح سوم میگیم فلکس مقناطیسی بالای سطح سوم فی ام بالای سطح سوم بی ضرب ای ضرب کوساین صفر درجه بی ضرب ای ضرب کوساین صفر درجه کوساین صفر یک پس میگیم فلکس مقناطیسی بالای سطح سوم مثلا میشه به بی ضربه علامه چی برامد؟ مثبت وقتی که علامه فلکس بر یک سطح مثبت برامد به این معنا که از او سطح خطوط ساحه برامده این شما ببینین این خطوط ساحه تو میایه در این سطح از او طرف داخل میشه از این طرف چی میشه؟ خارج میشه از او خاطر فلکسش مثبت برامد این بود شاگرده عزیز درس امروزی تان از توجهتان تشکر خدا نگهدار